সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণে সাথে আছি আমি শাহনাজ রুমা দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার অতিথি হয়ে আসছেন ফাইন্যান্সিয়াল হেরাল্ডের সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ এবং এসছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর আ আ মশা আরিফিন সিদ্দিক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আমাদের সংবাদ সম্প্রসারণে যাব আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় তবে তার আগে যথারীতি দিনের উল্লেখযোগ্য খবরগুলো জানিয়ে আসি দর্শকদের এবং এই খবরগুলো নিয়ে এখন আমাদের যে দুজন অতিথি আছেন তাদের কাছ থেকে তাদের বিশ্লেষণ এবং মতামত শুনবো শুরুতেই অনূর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপ ক্রিকেট যে সেই প্রসঙ্গে একটু আপনাদের কাছ থেকে শুনবো তার আগে একটু আমরা খেলা সম্পর্কে জেনে আসতে চাই এখন কি অবস্থা আমাদের সহকর্মী হাসান মাহাদি আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রাজধানীর টিএসি থেকে তিনি যুক্ত হচ্ছেন আর সেখানে আরেকটি দক্ষিণ কোরিয়ার আরেকটি পজিটিভ স্ট্রং আমরা দেখতে পাচ্ছি মাহাদি আপনি যদি আমাদেরকে জানান এই মুহূর্তে যারা বাংলাদেশি যারা দর্শক আছেন তারা কিভাবে উপভোগ করছেন এই ম্যাচকে বুলেটিনে সম্ভবত আপনার সাথে আরও একবার কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছিল তখন আমরা দর্শকদের মধ্যে যে ধরনের উত্তেজনা যেরকম উচ্ছ্বাস দেখেছিলাম সেই উচ্ছ্বাসে কিন্তু এখন ভাটা পড়েছে কারণ আপনি টপ অর্ডারের পাঁচ পাঁচজন ব্যাটসম্যান এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ লুজ করে ফেলেছে এখনো পর্যন্ত আরও নব্বই রান করতে হবে তার মানে হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাটিং এর যে টেল টেল কিন্তু এখন ওপেন হয়ে গেছে এই এখন শুধুমাত্র আকবর আলী ক্যাপ্টেন তিনি আছেন এরকম সিচুয়েশনে বিভিন্ন সময় কিন্তু তিনি বাংলাদেশ দলের বাংলাদেশ দলকে ম্যাচ জিতিয়েছেন সুতরাং তার উপরে বড় রেসপন্সিবিলিটি সেই রেসপন্সিবিলিটিটা এখন তাকে পালন করতে হবে এবং সেটা তিনি করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন আমরা বারে বারেই বলছিলাম যে ইন্ডিয়ান বোলিং এটা কিন্তু খুবই ভালো বাংলাদেশ দলে এখন যদি আমরা একটু দেখি যে একটা যখনই একটা বাউন্ডারি হচ্ছে যখন একটা রান হচ্ছে দর্শকদের উচ্ছ্বাসের এতটুকু কমতি হচ্ছে না তারা কিন্তু বাংলাদেশ দলকে যেভাবে পারছে চিয়ার আপ করে করে যাওয়ার চেষ্টা করছে তারা টিভিতে দেখছে তারা প্রত্যেকটা রান প্রত্যেকটা বাউন্ডারিজকে কিন্তু তারা সেভাবেই স্বাগত জানাচ্ছে যেভাবে তারা স্বাগত জানাতে চায় যেভাবে তারা ইতিহাসে সাক্ষী হতে চায় যেভাবে তারা বাংলাদেশ দলকে একটা বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে দেখতে চায় সেটা কিন্তু আন্ডার নাইনটিন এই দলটার পক্ষেই সম্ভব এই ট্রফিটা জেতা এবং বিষ্ণুই যিনি কিনা চার চারটা উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের টপ অর্ডারকে ধসিয়ে দিয়েছেন তার বিপক্ষে একটা চারের মার সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের দর্শকদের কিন্তু একটা লাইফলাইন দিয়েছে নতুন লাইফলাইন দিয়েছে আমরা দু একজন দর্শকের সাথে কথা বলতে চাই তারা এখন কি ভাবছেন তাদের এখন কি মনে হচ্ছে এখন কি মনে হচ্ছে এই ম্যাচ দেখে এখনও বোঝা যাচ্ছে না কি হবে ইনশাল্লাহ আমরা জিতবো এখনো পর্যন্ত আশা ধরে রেখেছে তারা বলছে ইনশাল্লাহ এই ম্যাচ জেতা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব কি মনে হচ্ছে ভাইয়া না আমরা এমন একটা টিমের সাথে খেল দিয়েছি যারা চারবারের বিশ্বকাপ জয়ী তো আমাদের আর মাত্র এইটটি সিক্স রান লাগে আমাদের আকবর ব্যাটসম্যান আছে আশা করি আমরা জিতবো এখনো পর্যন্ত আশা করছেন বাংলাদেশি দর্শকরা যারা টিএসসিতে বড় পর্দায় খেলা দেখছেন তারা বলছেন যে যে কোনোভাবে হোক এই ম্যাচটা কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে জেতা সম্ভব সেরকম পটেন্সিয়াল দল বাংলাদেশ এবং যে কোনো সময়ে এই দলটা কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারে এবং সেই ঘুরে দাঁড়ানোর ছোট ছোট ঝলক আমরা দেখতে পাচ্ছি বিষ্ণুইকে এক ওভারে দু দুটা চার মারা হয়েছে ছিয়ানব্বই রান পাঁচ উইকেটে বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত লম্বা পথ মাহাদি অনেক ধন্যবাদ মাহাদি আপনাকে এবং আমরাও নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করছি যে এই সংখ্যার কথা আমরা এই মুহূর্তে বলছিলাম সেটি কেট কাটিয়ে আসলে ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ সেই প্রত্যাশা আমরা আছি আরিফিন সিদ্দিক আপনাকে আমরা আলোচনা শুরু করছি খেলার খবর দিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা শুরু করতে হচ্ছে কারণ অনেক দিন পরে আমরা ফাইনালের একটি জায়গায় গেলাম এবং সেটি অনূর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এখন যে খেলার ফলাফল পাঁচ উইকেটে এখন পর্যন্ত বিরানব্বই রান করেছে নব্বই রান বাকি আছে বাংলাদেশের অবস্থা জি কি অবস্থা আপনার কাছে একটু শুনি যে খেলা নিয়ে কতটা আশাবাদী আপনি না খেলার প্রথম দিকে তো খুবই আশাবাদী ছিলাম আর আপনার ইন্ডিয়ার যে আজকের পারফরমেন্স সেটা যে খুব আশানুরূপ ছিল না সেটা তো আমাদেরকে আরও বেশি আশাবাদী করে তুলেছিল তো যাই হোক ইন্ডিয়ান টিম শক্ত টিম চারবার তারা চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়েছে এবং এখনও তারা সিটিং চ্যাম্পিয়ন এই মুহূর্তে তো যাই হোক আমরা আশা করি আমাদের ছেলে মেয়েরা যেভাবে আশা করছে আমরা তো সেভাবে আশা করতে চাই তবে সমস্যা হয়ে গেছে আমি শুধু এই টিমের কথা বলছি না আমাদের ন্যাশনাল টিম অন্যান্য সর্বত্রই আমি দেখি যে কনসিস্টেন্সিটা বজায় রেখে তারা যেন খেলতে খুব মানে আপনার ইয়ে থাকে আর কি খেলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আর ইদারিংকালে যে কটা খেলে যে পাকিস্তানে খেলে এসেছে ইয়ে এসেছে এটা তো আমাদেরকে খুব আশার দিকে নেয় না তো যাই হোক তারপরে আজকে খেলার শুরুতে কিন্তু আমরা খুবই আশাবাদী ছিলাম এখনও আশা 
ধরে রাখছি দেখা যায় কি হয় জি রিয়াজউদ্দিন আহমেদ যে প্রশ্নটা আমি তো আমি খেলা দেখতেছি খেলা দেখছেন হ্যাঁ সব বাংলাদেশে সবারই চোখ আসলে এই যে এখন টেলিভিশনের পর্দায় আমাদের প্রথম থেকে তো উচ্চারণটা খুবই ছিল উচ্চারণটা ছিল জিতে যাব এরকম মানে কনক্লুশনই হয়ে গেছিল হঠাৎ করে ছন্দপতন হতে পারে খেলার মধ্যে আশা করি আশা করি আমাদের ছেলেরা জিতবে ভালো করবে जितते সবাই দেখছে আর এই ছেলেগুলি তো খুব বয়স বেশি না ওদের ওরা ওরা বলতেছিল একটা রিয়াকশনে যে বাইরে যখন বাংলাদেশ বাংলাদেশ বলে চিৎকার করছে তখন আমাদের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তো এই এটা ওই বাচ্চাদের মানে একেবারেই কিশোর তো ওরা এদের পক্ষেই সম্ভব এবং এদের পক্ষে যুদ্ধ জেতাও সম্ভব আশা করি জিতবে হ্যাঁ তবে এই যে আপনি বলেন যে একেবারেই কিশোর এই একটি দল কিন্তু যাদের ত্রিশটিরও বেশি ওডিআই খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং গত দেড় বছর ধরে এরা একই সাথে খেলছে অর্থাৎ এদের যে টিম কম্বিনেশন সেটি কিন্তু অনেকখানি স্ট্রং সেটি বলতে হবে জি দেখা যাচ্ছে তো এটা তো বলিংয়ে এবং ব্যাটিংয়ের প্রথম দিকটা তারা তো তাদের ম্যাচিউরিটি দেখেছে এবং ইন্ডিয়ান টিম একটা স্টেজে এদের বলিংয়ের সামনে দাঁড়াইতেই পারছিল না এবং ইন্ডিয়ার মতো দলের এখন বাংলাদেশের রিকোয়ার্ড রান রেট হলো টু পয়েন্ট কত থ্রি এইট সামথিং অবিশ্বাস্য এটা এবং এটাতে না জিতলে খুবই দুঃখ পাবো আমরা শুধু কনসিস্টেন্ট থাকলেই মোটামুটি জিতে যাবে এটা বুঝতে পারছিলাম তো দেখা যাক এখনও তো সময় আছে দেখা যাক হ্যাঁ কিন্তু ওই জায়গাটাই তো আমরা আসলে সবসময় এই কথাটাই বলি যে কনসিস্টেন্স সেই জায়গাটা আসলে আমরা ধরে রাখতে পারি না মানে প্রায় সময় আমরা দেখি বিশেষ করে ফাইনাল ম্যাচগুলোতে তো আমাদের একেবারে ধারাবাহিক একটি চিত্র যে কিছুক্ষণ ভালো খেলার পরেই আসলে একটি খারাপ বা একটা শঙ্কার জায়গা আসলে তৈরি করে আর সেখানটা আসলে এখন ভাবার আসলে আমাদের কতটা সময় এসেছে যে কলকাতার কলকাতার খেলা মনে আছে যে ওই ওয়ার্ল্ড কাপ হ্যাঁ টি-20 মানে তিন রান এক রান তিন বল মোহাম্মদুল্লাহ আউট হয়ে গেল মুশফিক আউট হয়ে গেল আরো কে যেন মানে একেবারে হতাশ মানে চাপ যেটি আমরা দেখছি একেবারে স্নায়ু চাপটা রাখা আসলে মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আর এম সিদিক ছোট্ট করে একটু আপনার পরামর্শ শুনতে চাই যদি আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি আপনারা খুব বেশি মানে ক্রিকেটের বিশ্লেষক যারা তা নন কিন্তু তারপরেও আমরা আপনাদের কাছ থেকে একটু শুনে নিতে চাই না আমার মনে হয় যে প্রশিক্ষণের তো কোনো বিকল্প নাই নিশ্চয়ই সর্বক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ দরকার খেলাধুলায় তো আরও বেশি প্রশিক্ষণ বিশেষ করে এই যে আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলো আরও ম্যাচগুলোতে যখন খেলতে যায় তখন এই স্নায়ুর চাপটা থাকবেই যে তার তো একটা চাপ থাকে কিন্তু এটাকে ট্যাকেল করা এই আপনার চাপটাকে নিজে অ্যাসিমুলেট করা ধারণ করে খেল খেলাটা চালিয়ে যাওয়া এই ট্রেনিংটা কিন্তু দরকার আছে শুধু খেলার কলা কৌশল না এই মানসিক চাপটা নেওয়ার মতো একটা প্রশিক্ষণ দরকার আছে তো সেইটা কতটুকু আমাদের ক্রিকেট বোর্ড করে সেটা আমি ঠিক জানি না হয়তো এদিকে আর নজর দেওয়া দরকার জি আমরা নিশ্চয়ই খেলার পরের অংশে মানে আমাদের আলোচনার পরের অংশে আবারও আমরা একটু খেলা সম্পর্কে জেনে নেব বা ফাঁকে ফাঁকে আমরা একটু দর্শকদের আপডেটও জানানোর চেষ্টা করব আমরা একটু আলোচনায় ফিরছি আমাদের যেটি যেই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে প্রতিদিনই আমরা আলোচনা করছি করোনা ভাইরাস যেটি নিয়ে আমাদেরকে প্রতিদিনই ইদানিং আলোচনা করতে হচ্ছে রিয়াজউদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে একটু শুনি আজকের যে তথ্য যে সার্স যেই রোগটি সেটিকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং আজকের পর্যন্ত যে তথ্য সেটি হচ্ছে এখন পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে কত মানে এই এক দিনে উননব্বই জন কোন দিকে যাচ্ছে আসলে আমরা কি এটি नेतृत्व वैज्ञानिक क्यों चिंता हम সার্সেরটা তো পেরেছে তারা একই 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 ধরনের বার্ড ফ্লোরটা করতে পেরেছে একই ঘরনার রোগ কিন্তু এই করোনা ভাইরাস তো এবং এইটা বিভিন্ন দেশে এই যে আজকে সিঙ্গাপুর থেকে যারা এসছে তাদের ইয়ে ওখানে অরেঞ্জ অ্যালার্ট এরপরে টেল রেড তো সিঙ্গাপুর হলো মানে উইন্ডো অব দি ওয়ার্ল্ড 
এখানে যদি এফেক্টেড হয় এটা আমাদের বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশ মোটামুটি ধরে নিতে হবে যে সবাই এফেক্টেড হবে সবাই এফেক্টেড হবে এবং অন্য 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 কান্ট্রিও তো এফেক্টেড আমরা বিশেষভাবে আমাদের যেটা বলতেছিল আমাদের অর্থনীতি কিন্তু দারুণভাবে আমাদের জিডিপি আমাদের জিডিপি কমে যাবে এবং এইটা এইটাকে চীনের উপরে আমরা এত ডিপেন্ডেন্ট এই যে পিয়াজ রসুন আদা হলুদ সব কিছুর দাম বেড়ে গেছে আমাদের দেশে এমনি দোকানদারদের সুযোগ খোঁজে বলে ইলিশ মাছের দাম বেড়ে গেছে বলে কারণ কি বললো ইকুইটরে ভূমিকম্প হয়েছে ইকুইটরে ইলিশ আছে কি না সন্দেহ আছে কিন্তু দাম বেড়ে গেছে তো এই চায়নার আজকে খাতনগঞ্জের ব্যবসায়ীদের রিয়াকশন শুনছিলাম যে তারা চায়নার এই অবস্থার ইয়েতে বলছে সব কিছুর দাম বেড়ে গেছে এবং এই যে মাস যেটা দেয় নাকে মুখে ষাট টাকা বিক্রি হয়েছে পরশু দিন কালকে ছয়শো টাকা বিক্রি হয়েছে সেম জিনিস এইভাবে লাফায় লাফায় এবং এই এটা তো অর্থনীতিকে এফেক্ট করবে এটা নিশ্চয়ই এনিওয়ে তবু আমাদের সচেতন থাকতে হবে সরকার যথেষ্ট অ্যালার্ট আরও অ্যালার্ট থাকতে হবে যাতে করে কোনো মানে দুর্ঘটনার মধ্যে আমরা না পড়ি আর মানে এখন পর্যন্ত কোনো আমাদের দেশে কোনো রোগী চিহ্নিত হয় না করোনা ভাইরাসেরই এটা একটা গত কয়েকদিন ধরে একটি শঙ্কার কথা ছিল রংপুরের যে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন আজকে আবার যে উনি ক্লিয়ার করেছেন আইসিডিসিআর যে তিনি আক্রান্ত নন অধ্যাপক আরেক সিদ্দিক আপনার কাছে এই বিষয়ে একটু শুনি যে আন্তর্জাতিক আমরা যেটি বলছিলাম যে আসলে চীনের এই ভাইরাস বা এই যে একটি অর্থনৈতিক চীনের সাথে তো আসলে সারা বিশ্বেরই একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে এটির পিছনে কি শুধুমাত্র আমরা সংক্রমণ এই ব্যাধিটিকেই ধরব না এর পিছনেও আসলে কোনো ষড়যন্ত্র থাকতে পারে কারণ ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু বেশ কিছু গণমাধ্যমে নানান রকম খবর আমরা দেখছি এখন সেটা তো ধরেন গণমাধ্যমে আসছে কিন্তু আমরা মানে কোনো কনফার্ম নিউজ তো পাচ্ছি না তবে এখন আমাদের সামনে যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা সংক্রমণ হচ্ছে এবং চীনে এখন যে অবস্থা উহান শহরের তো টেন লেন সড়ক দশ লেনের সড়ক সেগুলো একেবারে শূন্য অবস্থায় আছে তাহলে বুঝতে পারেন যে কিভাবে সেখানকার অর্থনৈতিক যে চাকা সেটা একদম থেমে গেছে একদম থেমে গেছে তো সেটা চীনের এই অবস্থায় তো সারা পৃথিবীতে একটা প্রভাব পড়বে আমরা বুঝতে পারি আর বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের যে সম্পর্ক এখন ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও প্রতিদিন প্রচুর মানুষ যাওয়া আসা করছে আমাদের প্রচুর ছেলে মেয়েরা চীনের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে তো আমার তো মনে হয় যে এটা যদি খুব ইমিডিয়েটলি কোনো রকম আপনার এই সংক্রমণ রোধ করার জন্য কোনো ঔষধ বা অ্যান্টিবায়োটিক কিছু যদি আবিষ্কার না করা যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা মুশকিল তবে আসার কথা হচ্ছে আমি কয়েকদিন আগেও বোধ হয় গণমাধ্যমেই দেখলাম যে যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী কাজ করছেন ওরা মনে করছেন খুব শীঘ্রই তারা কিছু একটা প্রতিষেধক বের করতে পারবেন তো আমরা আশা করছি তবে এখন যেটা করণীয় আমাদের দেশে তো বটেই সারা দুনিয়াতেই একেবারে আপনার খুব সতর্ক থাকা এবং কোনোভাবে যদি কারোর মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ দেখা যায় তাকে দ্রুত আইসোলেশনে নিয়ে যাওয়া কারণ একজনের থেকে যেটা মানুষ মানুষ থেকে মানুষ সংক্রমণ হয় এটা তো আমাদের মতো ঘনবসতি দেশের সাংঘাতিক বিপজ্জনক প্রত্যেকটা হাসপাতালে এখন আইসোলেশন ওয়ার্ড আইসোলেশন কেবিন করে রেডি রাখা রেডি 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 আরো শুনবো প্রস্তুতি নিয়ে আপনাদের দুজনের কাছ থেকে শুনবো একটা বিরতি নিয়ে আসি তারপরে দর্শক মেট্রো সেম সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণের সময় হলো একটা বিরতির সঙ্গে থাকুন বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি মেট্রো সেম সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সাথে আছেন ফাইন্যান্সিয়াল হেরাল্ডের সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ এবং আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর আ আ মশ আরিফিন সিদ্দিক আবারও স্বাগত দুজনকে আমাদের সংবাদ সম্প্রসারণে বাংলাদেশের প্রস্তুতি করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সেই জায়গাটা একটু রিয়াজউদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে শুনতে চাই না এখন পর্যন্ত তো আমাদের প্রস্তুতি ভালোই মনে হচ্ছে আচ্ছা আর এখনো তো আল্লাহ রহমত আমাদের কোনো কাউকে পাওয়া যায় না আমাদের দেশে সেদিক থেকে ভালো আমাদের মেডিকেল ফ্রন্টে ভালোই প্রিপারেশন তারপরে এই যে এয়ারপোর্টে স্ক্রিনিং যেটা করছে এখন যত লোক আসবে যেইভাবে আসবে প্লেনে আসুক মানে বাই রুট আসুক 
জাহাজে আসুক যেমনে আসুক তাদেরকে এই স্ক্রিনিং ফেস করতে হবে কিন্তু শুরুতে তো আমরা দেখলাম যে ডাক্তারে ছিল না এয়ারপোর্টে যে 171 জন আসলো তখন আসলে দেখলাম সেই চিত্র না এখন এখন মোটামুটি একটা সিস্টেম সব সবকিছুর একটা সময় লাগে শুরুর দিকে হ্যাঁ শুরুর দিকে একটা সময় লাগে হঠাৎ করে তো এটা আসছে আমাদের সবাই একটু নার্ভাস এবং এখন যেটা শোনা যাচ্ছে মানে ডাক্তাররাও তো নার্ভাস আছে নার্ভাস ওই চিনে যে ডাক্তারটা হুইসেল ব্লোয়ার সেও তো মারা গেল এবং এই ডাক্তারদের এটা হলো যে ডাক্তারদের প্রস্তুতিটা প্রস্তুতিটা আর আরও ভালো করে নিতে হবে এবং তাদের নেতিবাচক দিকটা হলো চায়নার থেকেই খবর আসছে যে তারাই মানে অনেক রোগীর যাদের ইনফেক্টেড করোনা ভাইরাসে ইনফেক্টেড তাদেরকে মানে পরীক্ষায় কিছু আসছে না এটা তো আরেক আরেকটা সংকট জায়গা আরেকটা সংকট শঙ্কা এখন যে ধরতেই পারছে না তার মানে কি ওই মেশিন টেশিন যেগুলি ইউজ করছে এগুলি কাজ করছে না এইগুলি দেখতে হবে এবং ওই ওইগুলির সাথে আমাদের প্রস্তুতি রিলেটেড ডব্লিউএইচও কি বলে ডব্লিউএইচও স্ট্যান্ডার্ড কি এগুলি মিলে আমাদের মেডিকেল টিম রেডি রাখা দরকার তারপরেও আমি দেখেছি যে সীমিত সুযোগ সুবিধার মাঝে বিমানবন্দর গুলোতে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ল্যান্ড পোর্ট গুলোতে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমার মনে হয় সন্তোষজনক মানে নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও এটা করেছে কিন্তু এখন সমস্যা হয়েছে আমরা যে ডব্লিউএইচওর উপরে নির্ভর করছি ডব্লিউএইচওর জন্য তো পরিস্থিতি নতুন এরাও যে একেবারে খুব ভালোভাবে একটা গাইডেন্স দিতে পারছে আমার তো সেটা মনে হচ্ছে না তো সব মিলে যে জায়গায় আছি আমার মনে হয় আমাদেরকে ওই সতর্কতার দিকেই খুব জোরালো অবস্থা নিতে হবে সতর্ক থাকতে হবে এবং কোনোভাবে যদি কোনো কেস এরকম ডিটেক্টেড হয় তাকে আইসোলেশনে নিয়ে অন্তত অন্যদেরকে রক্ষা করা এই দায়িত্বটা আমাদের এখন নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার কোনো একটা রেমেডি পাওয়া যায় প্রিভেন্টিভ প্রিভেন্টে দেখতে হবে প্রিভেন্টিভ প্রিভেন্টিভ আমাদের গণমাধ্যমে আমার মনে হয় আরও প্রচার প্রচারণা দরকার ডাক্তারদের ওপিনিয়ন এই যে মানুষ নার্ভাস হয়ে গেছে মানুষের মনে তো এখনো সংখ্যা কাটেনি আসলে নানান ভাবেই ভাবছে সংখ্যা কাটে না সংখ্যা কাটলে তো ওই মাস্কের দাম 60 টাকা থেকে 600 টাকা হয়ে যেত এবং যে প্রতিষ্ঠান ডাক্তাররাই বলছে যে এই মাস্কের কোনো প্রয়োজন নেই প্রয়োজন নেই সেটা যারা ইনফেক্টেড না তাদের জন্য এটা প্রয়োজন না তাহলে এই কথাগুলি গণমাধ্যমে তো বলতে হবে গণমাধ্যমকে ফিট করে গণমাধ্যম তো এক্সপার্ট না গণমাধ্যম হলো ক্যারিয়ার অফ দি নিউজ ইনফরমেশন তাই সেটা ডাক্তাররা তৈরি করে প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম দিচ্ছে আরও দেওয়া দরকার আমি মনে করি আর সিমটম যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো যদি কেউ মনে করে যে এই ধরনের সমস্যা আমার হচ্ছে সাথে সাথেই যেন চিকিৎসকের কাছে যান হাসপাতালে যান এই ধরনের মোটিভেশনাল বিদেশে ভ্রমণ ট্রমণের ব্যাপারে সবাই সাবধান হওয়া দরকার তারপর মার্কেট প্লেসে হসপিটালে ইউনিভার্সিটিতে আমার ডাক্তার তো যখন হবে তখন দেখা যাবে তার আগে ডাক্তার যাতে আসতে না হয় এই ব্যবস্থাটা নেওয়া যায় কি না এটা ডাক্তারদেরকে আমাদের মোটিভেশনাল প্রোগ্রামটা টেলিভিশনে রেডিওতে পত্রিকাতে মানুষকে জানানো আর কি যে কোনো মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যাতে আতঙ্ক বা শঙ্কার জায়গাটি থেকে মুক্তি মেলে তাদের একটু প্রসঙ্গ পাল্টাই শেয়ার বাজার নিয়ে আজকে একটু শুনতে চাই যে আজকে আমরা যেটুকু জানাম অর্থমন্ত্রী বলছেন যে শেয়ার বাজারে একটা প্রভাব একটা পড়েছে শেয়ার বাজারে একটা কারসাজি চলছে এবং সেটি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব তবে আজকে শেয়ার বাজারে একজন নতুন দায়িত্ব নিলেন এবং শেয়ার বাজারে আজকের যে অবস্থা যে এখন পর্যন্ত আসলে সেটিকে অস্থির করার জন্য নানান রকম কর্মকাণ্ড চলছে আর সেপ্টেম্বরের পরে পাঁচটি রাষ্ট্রত্ব 
নয় তারা শেয়ার বাজারের নামে এটি একটি আশার কথা অধ্যাপক আরিফ সিদ্দিক আপনার কাছে একটু শুনি যে শেয়ার বাজারের এই অবস্থা এটি কিন্তু নতুন কিছু নয় শেয়ার বাজারে ফ্লাকচুয়েশন থাকবে সেটিও যেমন সবাই জানে আবার এও জানে যে শেয়ার বাজার নিয়ে আসলে অনেক বড় বিজনেস চলে যেটি একে আমরা নেতিবাচক অর্থে যদি দেখি এটি কেন আমরা কাটিয়ে উঠতে পারছি না মানে দু সালের শেয়ার বাজারের যে ধসটি নামলো সেটি তো আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি কিন্তু শেয়ার বাজারের যে সংখ্যা শেয়ার বাজার নিয়ে যে আবার কার সাজি এই শব্দগুলো থেকে কেন আমরা বের হতে পারছি না না শেয়ার বাজার যদি শেয়ার বাজার স্বাধীনভাবে চলে এবং সেখানে যদি কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কোনো হস্তক্ষেপ না থাকে তাহলে ধরেন এক ধরনের উঠানামা থাকবে সারা দুনিয়াতেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হ্যাঁ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আছে কিন্তু আমাদের এখানে অস্বাভাবিকভাবে যে ঘটনাগুলো ঘটে অনেক সময় এই যে কয়েকদিন আগে যে যেভাবে একটা ধস নেমে গেল তার পেছনে ষড়যন্ত্র যেটা অর্থমন্ত্রী বলেছেন সেটা সম্ভাবনা তো আছেই তা এখন আমাদের সাধারণ মানুষের বক্তব্য হচ্ছে যে এই ধরনের ষড়যন্ত্র যদি থাকে সেটা তদন্ত করে বের কর বের করা এবং তার সাথে যারা যুক্ত আছে তাদেরকে তো ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের বিরুদ্ধে যদি আপনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেন তো এরা তো সবসময় এগুলো করবে করে একটা কারসাজি করে তারা মার্কেট থেকে সমস্ত টাকা পয়সা তুলে নিয়ে যাচ্ছে তো সেইটা তো হইতে দেওয়া যায় না কত সাধারণ মানুষ একেবারেই যাদের সীমিত আপনার সঞ্চয় আছে তারা এখানে এসে টাকাটা বিনিয়োগ করেন এবং সেই বিনিয়োগের টাকা থেকে তারা হয়তো তাদের সংসার দিন যাপন করেন তো তাদের স্বার্থটা কে দেখবে বড় বড় যারা আপনার বিনিয়োগকারী আছে তারা হয়তো এখান থেকে লাভ হলে অনেক বড় লাভ নিয়ে নেন আবার কিছুটা যদি আপনার ধস নামে তাহলেও সেটা তারা ইয়ে করতে পারে অ্যাবজর্ভ করতে পারে কিন্তু এই যে সাধারণ মানুষ যারা আপনার এই ধরনের ধস নামলে আগে মানববন্ধন করেন ইয়ে করেন কারণ তারা তো জানেন যে এর বাইরে তাদের কোনো অর্থ নাই তো তাদের স্বার্থেই কিন্তু দ্রুত তদন্ত করে চিহ্ন আপনার যারা ষড়যন্ত্রকারী তাদেরকে চিহ্নিত করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এটা ছাড়া আমার মনে হয় না যে এই ধরনের ইয়ে জি রিয়াজউদ্দিন আহমেদ এই যে আরিফ স্যার বলছেন যে সাধারণ বিনিয়োগকারী আমরা আবার এই শব্দটিও শুনি যে শেয়ার বাজারে যারা বিনিয়োগ করছেন তারা অনেকে আবার জানেন না আসলে বিনিয়োগের প্রক্রিয়াটি কি এবং কোন জায়গায় বিনিয়োগ করা সেফ সেটিও জানেন না এখানে একটু জানতে চাই যে আমি ধরে যদি নেই যে তিনি সাধারণ বিনিয়োগকারী তার জানাটা কি খুব জরুরি নাকি এক্ষেত্রে মনিটরিংটা খুব জরুরি এই যে আরিফ সিদ্দিক বলছেন যে মনিটরের জায়গাটায় কিছুটা ঘাটতি আছে কারণ একজন বিনিয়োগকারী তিনি বিনিয়োগ করছেন এরকম করে দশজন বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করছেন হঠাৎ করে একজন উদাহ হয়ে যাচ্ছে আপনাদের কলিগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওনার এক্সপার্ট সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন উনি আসার পর থেকে মার্কেট আর সোজা হতে পারছে না তাহলে এই ব্যাপারটাও তো দেখা দরকার মনিটরিং অথরিটি যারা তাদের ক্যাপাবিলিটি নিয়েও তো প্রশ্ন আছে এটা হলো একটা আর একটা যেটা অর্থমন্ত্রী যেটা বললেন যে পাঁচটা রাস্তা এত ব্যাংক আসবে আসলে কি হবে এদেরকেই তো সাবসিডি দিতে হয় মানে সেই রাষ্ট্র তো ব্যাংকেও তো আমরা দেখি প্রচুর না এদের লস মেকআপ করার জন্য ট্যাক্স পেয়ারকে টাকা দিতে হয় তো তাদের শেয়ার বাজারে কি ডিভিডেন্ড দিতে পারবে কি জন্য মানুষ কিনবে ওইটা সেখানে তো আস্থার সংকট আস্থার সংকট এখানে তারপরে হলো যেটা আপনি বললেন যে ওখানে ম্যানিপুলেশন হচ্ছে কিনা আপনি বলছেন যে সারা বাংলাদেশে সব মাইক্রো ইকোনো মাইক্রো ইকোনমিক ইন্ডিকেটার্স এগুলো সব মানে আপওয়ার্ড সব উপরের দিকে যাচ্ছে এক্সপোর্ট যাচ্ছে ইম্পোর্ট যাচ্ছে রেমিটেন্স যাচ্ছে তারপরে এগ্রিকালচার যাচ্ছে সব কিছু উপরের দিকে যাচ্ছে তাহলে শেয়ার মার্কেট নিচে যায় কেন এটা তো কন্ট্রাডিক্টরি এবং এটি তো লম্বা একটি সময় ধরে আমরা দেখছি যখন ইকোনমির ইন্ডিকেটর হলো মানে শেয়ার মার্কেট তো শেয়ার মার্কেট যদি সব ইন্ডিকেটর পজিটিভ থাকে শেয়ার মার্কেট নেগেটিভ হওয়া মানে হলো এখানে ম্যানিপুলেশন হচ্ছে এই ম্যানিপুলেশনটা ঠেকানোর জন্য মনিটরিং অথরিটিকে স্ট্রং করতে হবে এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং এসএসসি এই দুইটা কি দুইটারই মনিটারিং অথরিটি আছে দুইটা কি শক্তিশালী করতে হবে এবং এই ব্যাপারে সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এই সরকারি ব্যাংকের শেয়ার সের খুব একটা মানে তাতে আসলে যারা গ্রাহক যারা আছেন বা যারা বিনিয়োগ করে আছেন তাদের আস্থা খুব একটা ফিট হবে না জি ব্যাংকগুলি নিজেই তো অসুস্থ অসুস্থ হ্যাঁ এবং সেটিও তো আবার আরো আলোচনার বিষয় আসলে জি শুনবো আপনাদের কাছ থেকে আরো আরো একটা বিরতি নিয়ে আসি তারপরে 
দর্শক মেট্রো সেম সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণের সময় হলো আরো একটা বিরতির সঙ্গে থাকুন বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি মেট্রো সেম সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সাথে আছেন ফাইন্যান্সিয়াল হেরাল্ডের সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ এবং আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড আ মশ আরফিন সিদ্দিক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দুজনকে আমাদের সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা এই পর্যায়ে অনলাইন পোর্টালগুলো দেখে নিয়ে আসতে চাই কি কি নতুন খবর আছে একটু জানিয়ে আসি দর্শকদের বাংলা ট্রিবিউন শুরুতে আমাদের সঙ্গে আছে যাদের প্রথম খবরটি জীবন পাওয়ার পরই আউট অভিষেক পরীক্ষাধীন ব্যক্তিদের পরিচয় প্রকাশ না করার আহ্বান আইইডিসিআরের এটি করোনা ভাইরাসে যারা পরীক্ষা করছে তাদের বিষয়ে বলছে ডাক শুনে তাদের খরচ তিরাশি লাখ টাকা তুলতে পারেনি ভিপি নূর দশ হাজার কিলোমিটার নৌপথ নাব্য করা হবে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী এটি বলেছেন খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারায় আমরা লজ্জিত নজরুল ইসলাম ইশরাকের বিরুদ্ধে মামলার রায়ে সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি পরের তারিখ ঘোষণা করা হচ্ছে তেসরা মার্চ আমরা পরের পোর্টালটিতে চলে যেতে চাই দেখি কে আছে আমাদের সঙ্গে প্রথম আলো আছে প্রথম আলোর প্রথম খবরটি বাংলাদেশ পারবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে মানে সেই সংখ্যা আমরাও আসলে করছি বা সেই আশাও আমরা করছি খালেদার চিকিৎসার জন্য সরকারের সঙ্গে বিএনপি যোগাযোগ করছে এমন খবর নজরুল ইসলাম কথাটি বলেছেন তার বরাদ্দ দিয়ে পরে একটি খবর আছে প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষকের বেতন বাড়লো এই খবরটি নিয়ে একটু আপনাদের সঙ্গে আলোচনা এবং আপনাদের মন্তব্য শুনে নিতে চাই অধ্যাপক আরিফিন সিদ্দিক আপনাকে নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করবে এই পর্বের যে সহকারী শিক্ষকের বেতন বাড়লো আমরা এই প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে খুবই দুঃখজনক বিষয়টি যে রাজপথে আন্দোলন করতে দেখি লম্বা সময় তাদেরকে আসলে অনশন করতে দেখি তার একটি ফলাফল আমরা আজকে দেখলাম যে তাদের বেতন অর্থাৎ এখন শুরুতে যে কোনো শিক্ষক এগারো হাজার টাকায় তিনি ঢুকছেন এখানে একটু প্রশ্ন করি যে আগে দুই ক্যাটাগরিতে হতো একজন যিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তার চোদ্দ ক্যাটাগরিতে যার প্রশিক্ষণ নেই তিনি পনেরো ক্যাটাগরিতে পেতেন এখন এই দুই ক্যাটাগরিকেই এক প্রাথমিক শিক্ষকদের যে বেতন বাড়ানো দরকার সুযোগ সুবিধা বাড়ানো দরকার এটা কিন্তু আমরা সবসময় অনুভব করি কারণ প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ভাতা যদি আমরা না বাড়াই তাহলে আপনার মেধাবী শিক্ষকেরা আসবেন না মেধাবী ছেলে মেয়েরা শিক্ষক প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকতায় আসতে চান না এই যে দেখেন তেরো গ্রেডে যে আনা হয়েছে তাতেও আপনি বললেন যে এগারো হাজার টাকা হচ্ছে তো এগারো হাজার টাকা একজন শিক্ষককে দেওয়া তো সেটা আমি মনে করি যে খুব যে যথেষ্ট তা নয় তবে যেহেতু বেড়েছে আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিষয়টা একটা বিবেচনার মধ্যে আছে তবে আপনি যেটা বললেন যে প্রশিক্ষণ যারা নিয়েছে এবং প্রশিক্ষণ যারা নেয়নি তাদেরকে আবার এক গ্রেড করে দেওয়াতে আমার মনে হয় সেটাও এক ধরনের আবার জটিলতা সৃষ্টি করে কি না শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করে সেইগুলো ফয়সলা করা দরকার আছে তবে প্রশিক্ষণের একটা মূল্যায়ন থাকা দরকার আছে যদি একই গ্রেডভুক্ত করেন প্রশিক্ষণের জন্য কিছু অতিরিক্ত ভাতা বা কিছু একটা আর্থিক সুযোগ আর্থিক সুবিধা তাদেরকে দেওয়া দরকার তা না হলে তো আবার অনেকে প্রশিক্ষণ নিতেও চাইবে না তো প্রশিক্ষণও তো দরকার আছে প্রশিক্ষণ না নিলে তো সেটার সেটা প্রশিক্ষণ না নিলে তো আবার ক্লাসরুম টিচিং এ আমরা তাকে খুব উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আজকালকার দিনে সবারই প্রশিক্ষণ দরকার আছে তো অতএব এখানে যারা প্রশিক্ষণ নেবেন তাদেরকে যাতে এনকারেজ করা যায় প্রশিক্ষণের দিকে যেন তারা যান সেটার জন্য একটা ফিনান্সিয়াল ইনসেন্টিভ থাকা দরকার আছে ধন্যবাদ আপনাকে এই প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়েছে এটা আমি সরকারকে অভিনন্দন জানাই এটা অনেক আগেই দরকার ছিল এবং দরকার ছিল তখনই যখন রিক্রুটমেন্ট হয় তখন যদি এটা ভালো প্যাকেজ অফার করতো তাহলে অনেক মেধাবী আসতো টিচিংয়ে আসতো এখন কিন্তু যারা আছে তাদের বেশিরভাগই হলো পলিটিসাইজড তারা পলিটিক্যাল কারণে নানানভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে লেখাপড়া ওইভাবে এ হয় না যে জন্য আমাদের প্রাইমারি এডুকেশনটা এখনও দুর্বল রয়ে গেল অথচ এটাই হলো ফাউন্ডেশন কোর্স আমাদের এখান থেকে ফাউন্ডেশনটা ভালো হলে উপরের দিকে উঠাটা সহজ হয় তো সেই কাজটা আমার মনে হয় যে এখন যেহেতু বেতন বাড়ানো হয়েছে বেটার লেট দেন নেভার এটা একটা মনিটরিং হওয়া উচিত এটা অ্যাসেসমেন্ট হওয়া উচিত এই টিচারগুলি সত্যি সত্যি যোগ্য টিচার কি না যোগ্যদেরকে আরও বেশি বেতন দেয় তাদের একটা আলাদা মূল্যায়ন তাদের একটা আলাদা মূল্যায়ন হওয়া দরকার এবং 
প্রাইমারি শিক্ষকদের অবশ্যই মানে ট্রেনিং প্রাপ্ত হইতে হবে না হইলে ফাউন্ডেশন কোর্সটা আমাদের দেশে ফাউন্ডেশন এডুকেশনের যে ভিত্তিটা এটা দুর্বল থেকে যাবে এটা ঠিক হবে না আর একটা বিষয় এখানে বলা হয়েছে যে প্রধান শিক্ষকের যে বেতন সেটি অন্যদিকে প্রধান শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে এটাও নিশ্চয়ই সাধুবাদ এটা একই 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 ধরনের महिला दर्शक मेट्रो सेमसेमेंट निवेदित आज के संबाद सम्प्रसारण संगे